data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi, pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami tampilkan rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI dengan Menvan RB dan juga Kepala BKN eh, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat jadi ini bukan video eh, lama ini adalah eh, terbaru ya terkait dengan RPP manajemen SMP3K yang nantinya guru hon eh, apa tenaga honorer itu akan diselesaikan di tahun 2024 ini dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menpan RB Fuajur Anas bahwasanya 2,3 juta honorer itu akan dituntaskan di tahun ini. Coba kita simak ya e, dan tonton semuanya sampai selesai dan mudah-mudahan e, silakan teman-teman untuk e, mensubscribe atau aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Selamat e, mendengarkan. Saudara Menteri dan Kepala BKN tadi sudah sama-sama mendengar banyak sekali ya. E, mungkin bisa dijawab dengan e, tepat dan cepat. Karena makin lama makin banyak orang yang membuka duluan ini. Pimpinan udah nggak ada lagi ya. Mempersiapkan buka puasa di tempatnya masing-masing. Silakan Saudara Menteri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya jujur iba tadi dan prihatin masih ada yang membayar 50 aturan sudah kita buat, tapi peluang selalu ada di balik aturan yang kita buat. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua, kasus bayar 50 juta itu saya waktu jadi kepala daerah juga tahu belakangan saya itu. Bajaman itu juga jadi oknum ini memang luar biasa. Dan tentu saya tadi prihatin mendalam dengan kejadian ini Tentu ini mesti kita lakukan langkah-langkah bersama Pak Ketua Tadi saya sudah berbisik dengan Pak Kepala BKN Jika memang yang Bapak laporkan itu betul NIP-nya bisa kita tarik Bisa kita tarik Sungguh pun mereka sekarang sudah diterima Jika memang yang Bapak sampaikan tadi benar Sehingga dengan demikian ini jadi efek cerah Yang kedua Tadi kalau kami lihat hampir masalahnya ini di guru Hampir di banyak tempat ini problemnya guru, termasuk di tempat Bapak. Izin Pak Ketua, sehingga mungkin nanti Bapak bisa undang juga ketika raker ini dengan Dignas. Karena SKTT memang atas persetujuan Menpan RB, tetapi yang terkait dengan instansi pembina, itu persetujuannya di Dignas. Termasuk SKTT pendidikan tadi bukan di kami, tapi di Men Dikbud. Hampir tadi masalah yang berkembang, 90% ini di Dikbud masalahnya. Saya langsung berbisik tadi cek coba BK Kanrek terkait dengan pegawai PU dan betul jika ada pegawai asuransi tadi diterima mestinya tidak bisa kalau tidak ada dapodik kalau tidak ada dapodik dia tidak bisa diterima kecuali dia ada dapodik di dalam pengajaran jadi nanti ini perlu dengan dikbud Pak Kepala BKN cek nama-nama termasuk di dapil tadi jika perlu cabut niknya menurut saya karena itu satu-satunya salah satu adalah untuk mewujudkan keadilan buat mereka. Kami sejak awal telah membuat aturan, ternyata banyak aturan itu dibaliknya, kemudian disiasati seperti ini. Oleh karena itu Pak Ketua, kami nanti mohon data tadi Pak Ketua, termasuk Pak Junimat, tadi berkali-kali soal SKTT. Soal SKTT ini kami sudah rapatkan Bapak sekalian, kami tidak adakan rekomendasi jika tidak terkait dengan kemampuan teknis misalnya guru renang. Guru renang itu perlu SKTT renang Pak eh, Bapak sekalian, jangan sampai guru renang tapi nggak bisa. Renang, itu yang kemarin kami contohkan di yang kemarin. Begitu juga guru tentang keamanan, eh, tentang apa nama pelatih silat. Jangan sampai nilainya bagus, nggak bisa silat. 
Itulah SKTT-nya. Penjaga tahanan yang kami contohkan, jangan sampai penjaga tahanan nilai tesnya bagus, nggak bisa silat, berarti nggak bisa jaga keamanan. Khusus terkait dengan guru, izin Pak Ketua, nanti ini kami juga akan segera koordinasi karena ini adalah didikbud, termasuk dapodik dan lain-lain. Makanya menjadi aneh, nanti tolong Pak Kepala nanti bisa disampaikan. Nah, terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua, data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN, ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas, 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir menyampaikan di forum itu besok siang. Ya. Para sekjen, para kepala daerah hadir, besok Bapak silahkan, kami, Bapak warning ini kami Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dari oleh 1.300an orang, Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan nggak bosan-bosannya Pak, tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan habis ini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya ini. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian, ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa, itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koordinasi dengan Diknas untuk dicabut, saya kira kita. Nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi, yang PU dan seterusnya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus per kasus banyak. Tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama, termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan, kira-kira gitu, supaya mem apa, mem menghul pencaluan tadi. Ya, kira-kira gitu ya, mungkin gitu ya Pak Anu. Nah. Nanti dengan BKN kita koordinasi soal NIP nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah. Kira-kira gitu ya. Nah Pak sekalian kita sudah minta SPTJM di kepala daerah. Tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya. Kemarin soal formasi tadi baru kami rapatkan. Kita harus jemput bola Pak nanya. Daerah ini nggak ngusulkan. Bayangkan kita sudah minta Pak Ketua tadi sampai kenapa ini ada kosong saya bilang tadi kenapa bisa kosong formasi saya minta ditelepon lagi saya bilang tadi yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya mereka kosong Pak nggak mau ngajukan ada berapa daerah tadi ya 14 14 daerah formasi kosong saya minta dijemput bola lagi ditelepon teman-teman yang malah dimarahin sama mereka sama daerah itu oleh karena itu nanti izin Pak Ketua bisa datang besok Bapak sampaikan ini komitmen Komisi 2 dan kita untuk menyelesaikan jangan diselip-selipin lagi karena aturannya udah jelas mereka nggak bisa nyelipin tanpa ada di database BKN pasti mereka nggak bisa selip berarti permainan ada di tingkat daerah nah gimana caranya permainan tidak ada mari Bapak cari rumus kami kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini ya yeah. Baik Pak sekalian, Pak Samsu Rizal tadi juga sama soal Satpol PP ini sudah kami urai dengan e, Kemendagri, Insya Allah sudah ada solusi. Cuma ini karena tidak tidak apa tidak tidak sabar, sepertinya muncul terus. Soal, nanti saya minta Pak Abah menjelaskan soal ini ya. Formasi tadi soal Bapak tadi sudah sediakan. Saya minta dijawab tadi sudah ada sudah selesai, tapi formasinya belum keluar. Pasti di guru rata-rata Pak. Iya di guru. Nanti e, BKN kami tidak saksikan. Dari Pak Ongku juga sama, saya kira masalah pegawai koperasi dan seterusnya SKTT. Kalau dia tidak punya dapodik, mestinya tidak bisa Pak Ongku. Ini menarik menurut kami di Sumatera Utara ini tidak ada dapodik. Kalau betul mereka tidak ada dapodik, mestinya tidak bisa diangkat jadi guru. Nanti kami akan akan minta penjelasan dari uh, apa namanya dari uh, BKN. Ini rata-rata di Sumut tadi uh, termasuk NIP dan seterusnya. Data kami setuju Pak data ini kita berbagi soal TNI Polri. Jadi ini kami sedang urai Pak untuk terkait dengan resiprokalnya, maka di RPP-nya nanti akan kami tuntaskan. 
terkait dengan Pak Mardana Elisera, ya tadi ada masalah tadi soal jabatan apa tadi? yang di Bekasi analisis kebijakan analis kebijakan ini memang harus ada kemampuan teknis tapi kalau memang kemampuan teknis harus dihapus ini kan sudah dua kali muncul di rapat bersama Komisi 2 ya kalau memang ini sudah dihitung Bapak sekalian tidak perlu surat kemampuan teknis dan nanti akan menghilangkan kemampuan teknis ya perlu kita bahas bersama Pak Ketua di forum ini tentu harus dihitung kami tidak ada kepentingan yang yang lain kecuali menjaga kualitas dari mereka yang diterima kemudian terkait dengan sama SKTT tadi Pak Mardani Alisera kemudian ya ini setiap daerah punya apa e, interpretasi yang kadang di luar aturan yang sudah kita buat e, progres THK2 ini mestinya sudah jadi prioritas kita jadi nanti Pak Amin THK2 pasti masuk ini tidak mungkin tidak jadi kadang penerjemah di lapangan ini kadang memainkan tadi memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan kami ingin sampaikan kepada teman-teman seluruh THK2 pasti kita selesaikan di 2024 begitu juga yang masuk database jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu kira-kira gitu di luar data BKN tadi masih menjadi PR yang nanti akan kita selesaikan bersama kami silakan Pak eh, BKN untuk menyampaikan hal teknis